हेलो एंड वेलकम टू एन सी आर टी टूटोरियल्स क्लास टेन जोग्राफी के चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का ये फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट की थीम है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो लेट्स स्टार्ट द टूटोरियल आवर ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी एंड वी रिक्वायर एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पजेज जैसे कि कुकिंग है लाइट है हीट है या व्हीकल्स को रन करना हो मशीनरी को रन करना हो एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम टू सोर्सेज मेनली कन्वेंशनल सोर्सेज जिसमें कोल है पेट्रोलियम है फायरवुड है जो कि हमारे पुराने सोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज़ करते चले आ रहे हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि अब नए यूसेज हैं एनर्जी रिसोर्सेज के जैसे कि सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी लेकिन टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं और नए नए एनर्जी के रिसोर्सेज को खोजा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा शनेरियो है वो चेंज तो हो रहा है लेकिन फिर भी आज भी रूरल इलाके में फायरवुड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है डंग केक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है रूरल पीपल इसे यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और जो इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक होती हैं और पर्सनल हेल्थ के लिए भी तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एनर्जी की है और इस पार्ट में हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है परम्परागत जो हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम सदियों से यूज़ करते चले आ रहे हैं वही कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं तो पहला होगा कोल यानी कि कोयला तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसे स्टडी करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल जो ऑर्गेनिक रिमेन से बनते हैं प्लांट हैं एनिमल लाइफ है इनके डेड रिमेन से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स इनका फॉर्मेशन होता है तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है और इंडिया इस पर हाईली डिपेंडेंट है क्योंकि इंडिया में तो पाया भी बहुत ज़्यादा जाता है और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो थर्मल पावर प्लांट लगे हैं वो कोल या नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं और जो हमारी कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे इंडस्ट्री के लिए है वहाँ कोल का इस्तेमाल होता है इसके अलावा पावर जनरेशन के लिए मीन्स की बिजली के उत्पादन के लिए एनर्जी सप्लाई और डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी कोयले का इस्तेमाल होता है हालांकि सीनेरियो चेंज हो रहा है जैसे मैंने बताया अभी यहाँ की सीनेरियो इज़ चेंजिंग बट येट अभी भी जो हमारे ट्रेडिशनल यूसेज के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन कैसे होता है ये इम्पोर्टेंट है कोल इज़ एन ऑर्गेनिक डिपॉजिट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी करोड़ों सालों के बाद इसका फॉर्मेशन होता है और इसमें कंप्रेशन जो प्लांट मटेरियल का होता है वो और जो सेडिमेंटेशन होता है डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होती है सेडिमेंट्री रॉक की दरअसल तो कोल जो है वो एक प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक ही है जो डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म होता है जो हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया था और आगे चल के हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम और कोल के फॉर्मेशन में जो अंतर है वो ये है कि पेट्रोलियम मेरीन रिसोर्सेज से फॉर्म होता है और जो लाइफ फॉर्म लैंड पे एग्जिस्ट करती है मीन्स ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ उनके ऑर्गेनिक रिमेन से कोल का फॉर्मेशन होता है और जो स्वाम्पी एरिया होता है मतलब थोड़ा सा दलदली जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो प्लांट रिमेन्स होते हैं या ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो डीप जाते हैं वैसे उसे उन्हें हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ता है ऊपर से प्रेशर नीचे से हीट तो कॉम्पेक्शन होता है मीन्स की जो लेयर्स होती हैं और कॉम्पैक्ट होती चली जाती हैं दबती हैं इधर से भी उधर से भी और उन्हीं के बीच में हीट के कारण जो ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन चूँकि कट ऑफ हो जाती है इसलिए इनका कार्बोनाइजेशन होता है कार्बन ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक रिमेन का भी कंटेंट कार्बन ही होता है और इसलिए कोल एक कार्बन कंटेंट है और चूँकि डिफरेंट सेडिमेंट्स में पाया जाता है तो एक पिक देखते हैं ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक लेयर ये है एक लेयर ये है और फिर ये है तो सबसे पहले ये वाली लेयर फॉर्म हुई होगी उसके बाद ये फॉर्म हुई होगी इसके बाद ये फॉर्म हुई होगी और बीच में देखिए सैंड स्टोन्स हैं जो नज़र आ रहे हैं और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो जैसे हमने बताया था कि जितना डीप जाके फॉर्मेशन होगा उतनी ही कोल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो आइए वैराइटीज़ ऑफ कोल देख लेते हैं वैराइटीज़ ऑफ कोल वैराइटीज़ ऑफ कोल डिपेंड ऑन कंप्रेशन मीन्स कि कितना दबाव झेलना पड़ता है डेप्थ कितनी गहराई पे जाके फॉर्म हो रहा है एंड टाइम ऑफ वरियल इसमें हम चार वैराइटीज पढ़ेंगे पहली है पीट पीट को आप लोगों ने देखा भी होगा जो रूरल एरियाज में रहते हैं ज़्यादातर शहरी इलाकों में तो बहुत मुश्किल है कि उन्होंने ये ज़मीन की ऊपरी सतह पर बहुत कम गहराई पर मिल जाता है और ऊपरी सतह पर जो प्लांट रिमेन्स होते हैं टहनियाँ हैं टूट टूट के गिरती रहती हैं पत्तियाँ हैं यही सब थोड़ा जब नीचे जाने के बाद इनका रंग बदलने लगता है थोड़ी सी काले होने लगती हैं और मॉइस्चर इनमें अच्छा खासा होता है तो ठीक से जलती नहीं है धुआं फेंकती हैं लेकिन फिर भी एक कोल फॉर्मेशन की
वो वुड फॉर्म में होती हैं उसके बाद पीट फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे इस प्रकार से डीप अर्थ में जाते जाते कोल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है फिफ्टी परसेंट से भी कम होता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है लो होती है जैसे आप गीली लकड़ियों को जलाइए थोड़ा सा तो उनमें धुआँ उठेगा जलेंगी कम सूखी लकड़ियों को जलाइए तो तुरंत जलेंगी जल्दी ख़त्म ही हो जाएंगी तो इसमें मॉइस्चर होता है और जो स्वाम्प एरिया होता है वहाँ पर जो प्लांट की जो डेड रिमेंस होते हैं वो गिरते हैं सड़ते हैं तो उनसे ये फॉर्म होता है पीठ इसके बाद लिग्नाइट का नंबर आता है इट कंटेन 60 परसेंट कार्बन अब इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा बढ़ गया और ये और गहराई में जाके फॉर्म होगा पीठ के नीचे और गहराई में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा हैं और जो मेजर रिजर्व हैं वो नेवेली तमिलनाडु हम मैप को लास्ट में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो भी हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के सलेबस के हिसाब से मैप होगा उसे हम फिलअप करेंगे विटुमिनस अब लिग्नाइट से भी अच्छी क्वालिटी में इसमें 60 से 80 परसेंट कार्बन होता है और हाई ग्रेड कोल है ये कॉमर्शियल यूज़ होता है इसका मेटोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और तो पिछले पार्ट में मैंने बताया था किस प्रकार से मिनरल्स में से मेटल्स को अलग किया जाता है तो वहाँ पर एक रिएक्शन भी मैंने शो किया था किस प्रकार से कार्बन को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में आयरन को अलग किया जाता है तो ब्लास्ट फर्नेस में मीन्स जो भट्टियाँ होती हैं मेटोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ में उसमें आयरन को अलग करने के लिए कार्बन को भी मिलाया जाता है जैसे एफ ई टू ओ थ्री है अब इसमें आयरन ऑक्साइड में हम जब कार्बन मिलाएंगे ऑक्सीजन से रिएट करके सी ओ टू जो है बाहर निकलेगा और एफ ई अलग हो जाएगा एंथ्रासाइट इससे भी अच्छी क्वालिटी में होता है और इसमें एट्टी परसेंट कार्बन होता है हाईएस्ट क्वालिटी कोल यही है इसकी हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है चूँकि मॉइस्चर कम होता चला जाता है तो कैपेसिटी हीट करने की बढ़ जाती है और ब्लैक और कॉम्पैक्ट कोल होता है ठोस कोल इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया में कोल के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं नेक्स्ट बारी आती है कि ये इंडिया में पाया कहाँ कहाँ जाता है तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल कोल डिपॉजिट इन इंडिया फाउंड इन रॉक्स ऑफ टू डिफरेंट जियोलॉजिकल एजेस तो रॉक फॉर्मेशन की एजेस या जियोलॉजिकल टाइम्स के अनुसार जो डिफरेंट एजेस हैं जैसे अभी हम सीनोजोइक इरा में रह रहे हैं और इसी इरा को ये दोनों एजेस बिलोंग करती हैं गुंडवाना एज भी और टर्सरी एज भी इंडिया का जो सदर्न पेनसुलर पार्ट है वो ओल्ड गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है और उसके बाद गोंडवाना के बाद टर्सरी एज आती है तो रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ भी आपको दो एजेस में कोल फॉर्मेशन को स्टडी करना है जिसमें से सबसे ज़्यादा गोंडवाना एज के रॉक फॉर्मेशन में कोल मिलता है इंडिया में और ये 200 मिलियन इयर्स एगो की एज है और इसके जो मेजर एरियाज़ हैं इंडिया में वो हैं दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में फैली हुई है तो बोकारो हो गया रानीगंज हो गया झरिया हो गया ये सब वेस्ट बंगाल झारखंड में आते हैं इसके बाद गोदावरी महानदी सोन और वारधा वैली में भी मेजर रिजर्व्स मिलते हैं गोंडवाना एज के और 90 परसेंट से भी ज़्यादा जो हमारे यहाँ रिजर्व्स हैं वो गोंडवाना एज के ही हैं इसके बाद टर्सरी एज आती है जो लगभग 55 मिलियन इयर्स ओल्ड है और इसके जो मेजर डिपॉजिट्स हैं वो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मेघालय है असम है अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हम मैप को स्टडी करेंगे लास्ट में इस वीडियो के पार्ट में और वहाँ पे कुछ प्लेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोकेट करेंगे लेबल करेंगे एक ब्लैंक मैप पर कोल के बाद जो हमारे यहाँ सब ज़्यादा यूज़ होता है और वर्ल्ड में भी हम कह सकते हैं वो है पेट्रोलियम जिसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है पेट्रा और ओलियम से मिलके बना है तो पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल इसलिए इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि इसका रॉक में फॉर्मेशन होता है आप देख रहे हैं कि रॉक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कुदरत की दी हुई जिसमें मिनरल्स भी मिलते हैं जिनसे हम मेटल्स को अलग करते हैं और उसी में ऑयल का भी फॉर्मेशन होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कोल भी मिलते हैं लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कि पेट्रोल फॉर्म कैसे होता है क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन कैसे होता है यानी थ्री और उससे भी ज़्यादा फोर हंड्रेड मिलियन ईयर्स एगो जो भी मेरीन लाइफ रही होगी फिश हैं प्लैंगटन्स हैं एलगी है सो आफ्टर डेथ जो ओशन जो लेयर होती है इसमें बॉटम है यहाँ पर जाके दे सिंक डाउन और इनके ऊपर जो परत धीरे धीरे जमा होती है सैंड है सिल्ट है इनकी तो इसके नीचे दबते चले जाते हैं और इसी तरह से औरों के डेड रिमेंस आते रहते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई लेयर जमती रहती है और ये लेयर जमते जमते धीरे धीरे इसके वेट के कारण ये और नीचे की तरफ जाती है तो डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं और ये लेयर ऊपर से वेट के कारण और प्रेशर पड़ता है ऊपर से नीचे से हीट का सामना करना पड़ता है तो कॉम्पैक्ट होती चली जाती हैं और सेडिमेंटेशन की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो कट ऑफ होने लगती है और वैसे भी ओशन बेड में सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं होती है तो इस वजह से जो भी
दे पार्शियल डिके हम कह सकते हैं इसको और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की वजह से इनके ऑर्गेनिक रिमेन्स ब्रेकअप होना शुरू होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की एक चेन सी फॉर्म होती है जो बाद में ऑयल में कन्वर्ट कर देती है इनको तो जैसे 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 सेडिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्डन होने लगते हैं तो रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और इनके बीच का जो भी हिस्सा होता है मेरीन लाइफ के रिमेन्स का वो धीरे धीरे पहले कैरोजन में कन्वर्ट होता है यानी कैरोजन है वो वैक्स फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके बाद ये ऑयल में कन्वर्ट होता है और फिर गैस में कन्वर्ट होता है और चूँकि अर्थ मूव करती रहती है जो हमने पिछले पार्ट में बताया था कि जो मेंटल है और जो लेयर्स हैं ये मोल्टन फॉर्म में जो रॉक होते हैं वो मूव करते हैं तो हमारी प्लेट्स डिफरेंट प्लेट्स जो अर्थ पर हम रहते हैं जिस पर हम पैर रखते हैं घर बनाते हैं चलते हैं वो क्रस्ट है वो एक प्रकार से प्लेट्स ही हैं डिफरेंट और जैसे हमारे फिंगर नेल्स ग्रो होते हैं उस हिसाब से इनका मूवमेंट होता है इसलिए पता नहीं चलता और कभी कभी जब मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है तो आपको वॉलकैनोज या अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं तो इसकी वजह से मूवमेंट की वजह से फॉल्ट भी बनते हैं और फॉल्ट भी होते हैं और इनकी वजह से ऑयल ट्रैप होता है डिफरेंट फोल्ट्स में और डिफरेंट फॉल्ट्स में और उन्हीं ट्रैप में से ऑयल को ड्रिल किया जाता है और ये लॉजिकल है कि ये पीरियड अगर हम यहाँ देते हैं तो आज के दौर में अगर जो मेरीन लाइफ अगर इसी प्रकार से सेडिमेंटेशन के फॉर्म में नीचे दबेगी और इन्हें छोड़ दिया जाए तो लगभग 150 मिलियन साल के बाद यानी कि 15 करोड़ साल बाद ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे ये इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग अमाउंट्स तो मैंने बताया कि ये पेट्रोलियम एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन सी है इंडिया इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स इंडिया लगभग 78 परसेंट अपनी नीड्स का तो इंपोर्ट करता है यूज ऑफ पेट्रोलियम और इट्स इम्पोर्टेंस तो हीट और लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है लुब्रिकेंट्स और मशीनरी में भी इसका यूज़ होता है रॉ मटेरियल के रूप में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं वो नोडल इंडस्ट्री का काम करती हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रिफाइनरीज से डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं मींस कि क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो बहुत से प्रोडक्ट बन के निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में तो कई इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है जिन प्रोडक्ट्स की वो रिफाइनरी में तैयार होते हैं तो इसलिए इसको नोडल इंडस्ट्री कहा गया है अब बात आती है पेट्रोलियम कहाँ मिलता है और नेक्स्ट टॉपिक पेट्रोलियम फाउंड कहाँ होता है कहाँ पर मिलता है तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और हम यार रिविजन कर लेंगे कि इन रॉक्स ऑफ द टर्सरी एज तो टर्सरी एज की रॉक फॉर्मेशन में पेट्रोलियम मिलता है और फोर्ट्स में एंटीक्लाइंस में और फॉल्ट ट्रैप्स में इसके लिए हम एक इमेज ले लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीक्लाइन है मीन्स कि ये फॉर्मेशन अगर हम ऐसे बनाएं तो ये सिंक्लाइन कहलाएगा ये एंटीक्लाइन कहलाएगा और रॉक का फॉर्मेशन इस तरह से भी मिलता है जैसे आप देख रहे हैं मीन्स कि इस तरह से भी रॉक्स फॉर्म होते हैं इस तरह से ये फॉल्ट है कि कोई सतह है रॉक है अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो या तो वो ऊपर चला जाएगा जो आगे वाला हिस्सा इस तरह गया हुआ या तो ऊपर चला जाएगा या जो आगे जो हिस्से जाने वाला था वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो फिगर इस तरह से बन जाती है तो बीच में जो गैप होता है उसमें ऑयल ट्रैप हो सकता है तो ये फॉल्ट है और ये बीच में जो गैप बना इसमें ऑयल ट्रैप हो गया और ये रिजर्वायर रॉक है मीन्स कि जिन रॉक्स में तेल पाया जाता है क्रूड ऑयल वो रिजर्वायर रॉक है और जिस रॉक में ऑयल फॉर्म होता है वो सोर्स रॉक होता है मींस यहीं पर जो मैरिन लाइफ के ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं यहीं पे बरीड हुए होंगे यहीं पे नीचे जाकर हीट और प्रेशर के कारण ये ऑयल में कन्वर्ट हो गए और ग्राउंड वाटर भी मिलता है तो वाटर से तेल हल्का होता है इसलिए वाटर की सतह पर ऑयल चला जाता है और गैस ऑयल से भी हल्की होती है तो सबसे ऊपर नज़र आती है तो इस प्रकार से थ्री लेयर्स बनती हैं वाटर ऑयल एंड गैस और ऊपर से पाइप डाल के ऐसे ड्रिल किया जाता है और रिजर्वर रॉक को ही फोड़ के इसको निकाला जाता है ऑयल बेरिंग लेयर्स मीन्स जिनमें ऑयल पाया जाता है उन्हें ऑयल बेरिंग लेयर्स कहा जाता है आर पोरस लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन तो देखिए सैंड स्टोन लाइम स्टोन में पोर्स होते हैं मीन्स नीचे पानी रिस्कट जा सकता है और नीचे से पानी ऊपर आ सकता है तो ऑयल बेरिंग लेयर्स पोरस होती हैं अब यहाँ पर फिगर में देखिए कि ये जो लेयर्स हैं ऑयल इनमें नहीं मिलता कारण क्या है कि ये ऊपर की जो दोनों लेयर हैं इम्परमिबल हैं नॉन पोरस हैं यानी इनमें से ऑयल नीचे रिस्क के जा नहीं सकता और यहाँ से रिस्क कर ऊपर जा नहीं सकता तो यहीं पे ऑयल ट्रैप होता है और ये जो लेयर है पीली पीली आपको डॉटेड दिखाई दे रही है ये लाइम स्टोन सैंड स्टोन के पत्थरों की लेयर है और इनमें पोर्स में जगह जगह स्पेसिस में या डिफरेंट चैनल्स में ऑयल जमा होता है पड़ा रहता है और यहीं पर जो व
तो जहाँ ऑयल फॉर्म होगा सॉर्स रॉक हो जाएगी उसके बाद ऑयल रिस कर ऊपर की तरफ जाता है और जहाँ तक वो पोरस यानी रिस कर ऊपर जा सकता है बॉइंट फोर्स के कारण ऐसा होता है आपने साइंस में पढ़ा होगा बॉइंसी की वजह से तो वो तब तक ऊपर जाता है जब तक कि उसे नॉन पोरस लेयर इस तरह की नहीं मिल जाती फिर वो रुक जाता है तो इस तरह से ये दोनों लेयर्स हैं इनको हम ऑयल को नीचे ऊपर जाने से रोकने वाली लेयर्स कह सकते हैं इन्हें कैप भी कहा जाता है यानी कैप रॉक तो सोर्स रॉक जहाँ ऑयल फॉर्म होता है रिजर्वर रॉक मीन जिनमें ऑयल पाया जाता है जिन लेयर्स में और कैप रॉक इधर भी और उधर भी ये दोनों ऑयल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने से रोकती हैं और बोएंसी के कारण ऑयल ऊपर की तरफ उठता है और कभी कभी ये जो सतह है यानी कि यहाँ तक सीप कर जाता है मीन्स कि उसको कोई इम्परमिबल रॉक लेयर नहीं मिलती है तो ऊपर रिश्ता 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 जाके एकदम ज़मीन पर चला आता है और कभी कभी ग्राउंड वाटर में मिक्स कर जाता है तो दिक्कत होती है ऑयल की वजह से पानी दूषित हो जाता है और अब हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम सेंस कर लेते हैं कहाँ पर ऑयल रिजर्व होंगे एक्सप्लोरेशन चलता रहता है लेकिन पहले जब वो रिस्क कर ऊपर चला जाता था देन पीपल वर एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ इस इलाके में ऑयल रिजर्व्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका देख लेते हैं इंडिया में असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया सो कीप इट इन माइंड मुंबई हाई जो ऑप्स और ऑयल फील्ड है मीन्स की जो लैंड एरिया से दूर समुद्री इलाके में जो फील्ड्स पाई जाती हैं ऑयल फील्ड्स तो वो हो गई ऑप्स फील्ड तो सिक्सटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है वो मुंबई हाई से ही कवर हो जाता है और अंकलेश्वर है गुजरात में एटीन परसेंट इन्हें हम लोकेट भी करेंगे मैप में बाद में डिगबोई है नाहरकटिया है और मोरान हगरीजान है असम में ये सिक्सटी परसेंट तो यहाँ से कवर होता है इसके अलावा जो ऑफ सोर फील्ड्स हैं जैसे मुंबई हाई बसैन एलेबेट ये ऑफ सोर फील्ड्स के एग्जांपल हैं यहाँ से लेके कर यहाँ तक तो पेट्रोल तो हमने पढ़ लिया कोल पेट्रोल के बाद जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल गैस फ्यूल फॉर द प्रजेंट सेंचुरी से कहा जाता है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें नेचुरल गैस भी शामिल है लेकिन उसके बावजूद भी इको फ्रेंडली होती है और कार्बन इमिशन कम होता है जिसकी वजह से फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी कहा जाता है इट इज़ क्लीन एंड एन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो इमिशन ऑफ सी ओ टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकोमिकल पेट्रोकोमिकल पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के लिए नेचुरल गैस का यूज़ होता है सी एन जी इज़ रिप्लेसिंग लिक्विड फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल तो आप देखते हैं सी एन जी से बसेस चलती हैं गाड़ियाँ चलती हैं तो पेट्रोल नो डीजल नो सी एन जी यस और ये नेचुरल गैस का ही प्रोडक्ट है और इको फ्रेंडली है तो इसलिए जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं आफ्टर कम्बूशन लेकिन नेचुरल गैस इको फ्रेंडली फॉसिल फ्यूल है की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस हैं पावर एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पावर जनरेशन में और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कृष्णा गोदावरी बेसिन रीजन में मिलते हैं नेचुरल गैस के रिजर्व्स अंडमान निकोबार आइलैंड में भी और वेस्ट कोस्ट जो हमारा है मुंबई हाई और गल्फ ऑफ कैम्बे और पाइप के थ्रू भी सप्लाई होता है हमारे इंडिया में पाइपलाइंस भी हैं गैस को सप्लाई करने वाली जैसे हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है जो मैप में आपके बुक में दी भी गई है ये है हजीरा से लेके और उसके बाद गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश में विजयपुर है और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चली गई है और ये रहा आपका जगदीशपुर शुरू में ये लगभग 1700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लंबी लाइन थी शुरुआत में बाद में इसकी ब्रांचेज निकाल दी गई अब ये लगभग 3400 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लेंथ हो चुकी है तो पहले प्रोजेक्ट में लगभग 1700 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसके बाद 3400 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है और अब इसे राजस्थान में भी एक्सटेंड कर दिया गया है हरियाणा में भी एक्सटेंड कर दिया गया है और डेली में भी और लगभग ये रस्ते में छः फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस उपलब्ध कराती है और तीन थर्मल पावर प्लांट्स को भी गैस सप्लाई करती है पाइपलाइन जैसे ये विजयपुर और जगदीशपुर यहाँ फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं शाहजहाँपुर यहाँ पे भी है फर्टिलाइजर प्लांट्स बबराला में है आंवला में है इसी तरह से ये एक पावर प्लांट है इसको गैस सप्लाई होती है यहाँ से तो इस तरह से ये एक इफ़िशेंट इकोनॉमिकल मैकनिज़म है गैस सप्लाई का जिसमें ट्वेंटी आवर्स गैस सप्लाई की जा सकती है तो ये 1700 किलोमीटर से शुरुआत हुई थी अब ये थ्री के ऊपर जा चुकी है इसकी लेंथ और इसे गैस प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ावा मिला और मुंबई हाई और गुजरात गैस फील्ड को ज्वाइन करती है और गुजरात गैस फील्ड को नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भी कनेक्ट करती है जब भी हमने मैप में देखा था इसके बाद हमें स्टडी करना इलेक्ट्रिसिटी को तो इलेक्ट्रिसिटी और हमारे यहाँ लगभग दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है मेनली तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पन बिजली तो हमारे यहाँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि भाकरा नंगल प्रोजेक्ट है दामोदर वैली कॉपरेशन और कोपली
इसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें जो हमने फॉसिल फ्यूल्स पड़े थे उनका यूज़ होता है कोल का यूज़ होता है नेचुरल गैस का यूज़ होता है और हमारे यहाँ सब ज़्यादा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ही पावर हाउसेज हैं पावर प्लांट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है इसमें जैसे कोल है पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है हालाँकि अब न्यूक्लियर एनर्जी का भी प्रयोग हो रहा है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही है इसके बाद आइए अब हम मैप स्टडी कर लेते हैं बगल में हम बुक का भी मैप ले लेते हैं ये जो सेडेड पोर्शन है आपका ये कोल माइंस का पोर्शन है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर और हमें जो लोकेट करना है सेलेबस के अनुसार वो ये चार रानीगंज बोकारो तलछर एंड नेवेली तो आइए सबसे पहले हम ढूंढते हैं बोकारो को जो झारखंड में है और ये रहा झारखंड का इलाका और ये रहा आपका बोकारो तो अगर आपको लोकेट करना हो तो आप छोटी सी पहचान बना सकते हैं कि देखिए ऊपर से एक बैंड आया हुआ है ये और नीचे से एक बैंड ये है तो इन दोनों की सीध में कहीं ना कहीं बोकारो है तो आप इतने बड़े स्टेट में झारखंड में आप बहकेंगे नहीं और हाँ इतना ध्यान रखिए कि जो कोल माइंस हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगी यानी आपको ऑलरेडी प्लेस दी रहेगी लेकिन बोकारो नहीं लिखा रहेगा प्लेस दी रहेगी जैसे मैंने यहाँ पर शो किया इस प्रकार से और ये भी दिया रहेगा कि इट इज़ अ कोल माइन तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमने एन सी ट्यूटोरियल्स पे देखा था किस प्रकार से झारखंड स्टेट में जो कि ये झारखंड स्टेट है और यहाँ पर बोकारो नाम की जगह थी दूसरा इसी के बगल में ये है रानीगंज और रानीगंज पड़ता है वेस्ट बंगाल में तो निश्चित है कि हम इसे वेस्ट बंगाल में लोकेट करेंगे और ये रहा आपका रानीगंज तो आप समझ लीजिए कि बस इसी से सीधाई मिलती हुए यहाँ पर रानीगंज पड़ेगा और चूँकि आइडेंटिफिकेशन है तो अगर वो वेस्ट बंगाल में तो रानीगंज और अगर वो झारखंड में है तो बोकारो इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं और ये रहा तलचर जो कि उड़ीसा में है और उड़ीसा ये स्टेट है आपका तो यहाँ पर ये रहा तलचर तो चूंकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा इसलिए हमें परेशान नहीं होना कि हमें लोकेट नहीं करना है कि कहाँ पर हम इसे लोकेट करेंगे यहाँ 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 तो अगर उड़ीसा में है तो समझ जाइए वो तलचर होगी बस आपको याद रखना है कि ये प्लेस तलचर है यानी नाम आपको भूलने नहीं है और आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखोगे कि यहाँ पर तलचर है कि बोकारो है कि रानीगंज है नाम तो याद होना चाहिए और अंत में बचा अब हमने रानीगंज बोकारो तलचर को लोकेट कर लिया आइडेंटिफाई भी कर लिया आखिरी बचा तमिलनाडु और आप जानते हैं ये है तमिलनाडु तो यहाँ पर है नेवेली कोल माइंस ये तो हो गया कोल माइंस का मैप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से आप इन मैप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं एंड ऑल द मैप्स आर फॉर पर्सनल यूज़ नॉट फॉर एनी कॉमर्शियल यूज़ ऑयल फील्ड्स के लिए हम एक अलग मैप ले लेते हैं और इसमें हमें जो लोकेट करनी है वो ये प्लेसेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वैसे जितने भी चैप्टर्स हैं जोग्राफी के उसमें सब ज़्यादा मैप्स आपको इसी चैप्टर में स्टडी करना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में तो ये सारी ऑयल फील्ड्स हैं इन्हें हम लोकेट करते हैं बारी बारी से तो हम शुरुआत करते हैं गुजरात से ये कलोल तो गुजरात में है ये और गुजरात ये है और चूँकि प्लेस आपको ऑलरेडी दी रहेगी तो हमें परेशान नहीं होना है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है बस गुजरात में है तो ये रहा आपका कालोल ऑयल फील्ड अब गुजरात में एक और है यानी कि कालोल तो हो गई एक अंकलेश्वर है तो उसे भी लोकेट कर लेते हैं अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है तो अंकलेश्वर इसके साउथ में होगी यानी कि ये अंकलेश्वर है तो अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर जहाँ पर ये बैंड आया हुआ है इस प्रकार से ये तो इस बैंड से सीध में अगर कोई प्लेस शो की जाएगी तो उसे हम कालोल लिखेंगे और अगर इस बेंड के नीचे और यहाँ पे जो कटाफटा आपको कोस्टल एरिया नज़र आ रहा है इसके नज़दीक कोई प्लेस हो की जाएगी तो हम अंकलेश्वर लिख देंगे यानी कि इस कोस्टल एरिया के नज़दीक अगर कोई प्लेस है तो अंकलेश्वर और अगर इससे दूर गुजरात में कोई दूसरी प्लेस होगी तो कैलोल होगी तो गुजरात तो ख़त्म हुआ अब हम आते हैं ऑप्स फील्ड को ले लेते हैं ये जो दो हैं आपकी यहीं पर एलिया भी है जो कि जो कि हमें लोकेट ही नहीं करना है तो हम परेशान नहीं होंगे तो बसाएं हैं और मुंबई हाई आइए इनको लोकेट करते हैं बारी बारी से इनको तो बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं आप ये है आपका बसाएं और ये है आपका मुंबई हाई तो ऊपर वाले हिस्से में यानी कि जो इस बेंड के आसपास जो थोड़ा सा हिस्सा इधर निकला हुआ है आप देख रहे हैं वो हो जाएगा बसाएँ और ये नीचे की तरफ जो कोस्टल एरिया है हमारा जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है इन की तरफ गया हुआ है यहाँ पर मुंबई हाई अब इसके बाद हमारे पास जो बच्चे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं इन्हें हम ले लेते हैं इतना हम कर चुके हैं तो आइए यहाँ पे आते हैं नॉर्थ ईस्ट इलाके में और असम में तो ये देखिए दो हैं आप एक है डिगबोई दूसरा नाहरकटिया तो ये है डिगबोई 
और ये है नाहर कटिया तो आइए इनको हम लोकेट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ये है आपका नाहर कटिया और ये थोड़ा और किनारे जाके है डिगबोई तो अब ज़्यादा एकदम असम के एक्सट्रीम ईस्ट में है और ऊपर की तरफ नॉर्थ में गया हुआ है तो डिगबोई हो जाएगा और अगर उसके पहले कहीं बीच में है तो वो नाहर हो जाएगा इस तरह से आप लोकेशन को याद रख सकते हैं और एक ब्लैंक मैप अगर आप फिल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं तो इस प्रकार से ऑयल फील्ड्स भी हमने लोकेट कर ली और अभी तक जो भी मैप हमने स्टडी किए हैं वो सब आइडेंटिफिकेशन वाले हैं ऑलरेडी प्लेस दी रहेगी और आपको खाली उसको लेबल करना होगा इसका अगला पार्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का होगा उसमें भी हम मैप को स्टडी करेंगे लेकिन वो इससे डिफरेंट होंगे उन्हें हमें लोकेट भी करना पड़ेगा लेबल भी करना पड़ेगा लेकिन वो अगले पार्ट की बात है तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है अगर कोई क्वेश्चन मन में हो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल की वेबसाइट को भी विजिट करिए जहाँ पर हम ओरिजिनल मैटर तैयार करके पोस्ट करने की कोशिश करते हैं इट इज़ नॉट एज प्रोफेशनल एज अदर वेबसाइट्स बट जो भी हमसे बन पड़ता है हम उसमें पोस्ट करते हैं सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टूटोरियल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर